ഹലോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ണൂർ സ്പെഷ്യൽ മുട്ടാപ്പമാണ് മുട്ടാപ്പം അല്ലെങ്കിൽ കാരയപ്പം എന്നൊക്കെ പറയും കണ്ണൂർക്കാരുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഐറ്റം ആണത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അകത്തൊക്കെ കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചില നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത് ചപ്പാത്തി കടയിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ചപ്പാത്തി കമ്പനിയിലൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വെക്കണം നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂർ വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂറാണ് വെച്ചത് സാദാ പച്ചരിയാണ് ബിരിയാണി അരിയൊന്നുമല്ല സാദാ പച്ചരി അത് നമ്മൾ കഴുകി വെള്ളം വാർത്ത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അര കപ്പ് ചോറ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കപ്പ് പച്ചരിക്ക് അര കപ്പ് ചോറാണ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരക്കണം തരികളൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരക്കണം അപ്പം ഇതാ അരച്ചൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിനി അടച്ച് വെക്കുകയാണ് മാവ് അരച്ച ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കാൻ പാടില്ല ഒന്ന് പൊങ്ങി വരാനുണ്ട് മാവ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി വരാനുണ്ട് ഏ അടച്ച് വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് ഇത് എടുക്കുന്നത് രാവിലെയാണ് മുട്ടാപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ തലേദിവസം രാത്രി അരച്ച് വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതാ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കുറുകി വരും എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പം ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർക്കാനുണ്ട് കാൽ കപ്പ് മൈദ കാൽ കപ്പ് മൈദ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പിഞ്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷണലാണ് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ണൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ മിക്ക വീടുകളിലും രാവിലെ ചായക്ക് കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പഴം ഒരു ചെറിയ പഴം ഉടച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷണലാണ് നിർബന്ധമില്ല ഇതിൻ്റെ ട്രഡീഷണൽ റെസിപ്പിയിൽ ശരിക്കും പഴം ചേർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ അടുത്ത കാലത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ പുതിയ ജനറേഷനൊക്കെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനും ചേർത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു പഴം കംപ്ലീറ്റ് ചേർക്കണം എന്നുമില്ല ഒരു ചെറിയ പഴത്തിൻ്റെ പകുതി ആയാലും മതി ഞാൻ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പഴം ചേർക്കുന്നുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ച് മിക്സിയിൽ അടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട സ്പൂൺ വെച്ച് ഉടച്ചതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ നിർബന്ധമില്ല എന്നിട്ട് അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്തത് ശരിക്കും നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം എന്നില്ല രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആയാലും മതി ചെറിയ ഒരു മധുരമുള്ള നമ്മുടെ പാലപ്പൊക്കെ പോലെ ചെറിയൊരു മധുരമുള്ള ഐറ്റം ആണത് ഇവിടെ പിന്നെ മധുരം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായത് കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ശരിക്കും ബീറ്റ് ചെയ്യണം നിർബന്ധമല്ല കാരണം നമ്മളിത് തവി വെച്ചിട്ടോ നല്ല വലിയ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഈസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ണി നമ്മുടെ സാധാ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചട്ടി വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലൊക്കെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ ഒഴിച്ച ഉടനെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഇപ്പോൾ പൊങ്ങി വരും ഇതപ്പോൾ കണ്ടോ അത്യാവശ്യം പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വേഗം തന്നെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം അങ്ങനെ പൊട്ടി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം നന്നായിട്ട് പഫായിട്ട് വരും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഈ സൈഡ് വേവാൻ താഴെ ഭാഗം വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ആ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഞാൻ കുറച്ച് വലിയൊരു തവിയാണ് മാവ് ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു തവി എടുത്താൽ തന്നെ അഞ്ചാറ് അപ്പമൊക്കെ ഒഴിക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടാവും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേവും ഉണ്ണിയപ്പം പോലെ അങ്ങനെ വേവാതെ കിടക്കില്ല അകത്ത് വേവാത്ത പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ല മാത്രമല്ല മാവ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ടുള്ളതാണ് തരികളൊന്നും കൂടാതെയാണ് അരച്ചത് തിരിച്ചും മറിച്ചുമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക
ശരിക്കും കറി കൂട്ടി കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണിത് ചിക്കൻ കറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബീഫ് കറിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം അങ്ങനെയാണ് കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരുപാട് മധുരം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിപ്പോൾ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കറിയുടെ കൂടെയാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര തന്നെ മതിയാവും പിന്നെ നമ്മൾ പഴവും ചേർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു മധുരം കൂടി ഉണ്ടാവും നമ്മൾ എണ്ണ വാർത്തെടുത്ത് കോരിയെടുത്തു എണ്ണ വാർത്തെടുത്ത് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ നല്ല പഫായിട്ട് വരണം അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ശരിയായ ഒരു രൂപം പിന്നെ ചില നമ്മൾ ചപ്പാത്തി കമ്പനിയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വലുതായിരിക്കും കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഈ ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടി കുറച്ചുകൂടി വലുതായിരിക്കും അത് ക ഈ മുട്ടയപ്പത്തിൻ്റെ കാര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ പ്രത്യേകം തന്നെ ചട്ടി ഉണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ചട്ടിയിലാണ് കുറച്ചും കൂടി വലിയ ചട്ടിയാണെങ്കിൽ അപ്പം കുറച്ചും കൂടി വലുതാവും ഞാൻ അടുത്ത ഇതും കൂടി ഒഴിച്ചു ഒരു കപ്പ് അരി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഒരു മൂന്ന് നാല് തവണ ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് തവണകളായിട്ടാണ് ചെയ്തത് അത് മാത്രമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചെറിയൊരു ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് അരി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ ധാരാളമാണ് ഇങ്ങനെ പഫ്ഡ് ആയിട്ട് വരും അകം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് പുറവും നല്ല സോഫ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പം എല്ലാം ചുട്ട് കഴിഞ്ഞു റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്താ കണ്ടോ ഞാനിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചത് അകത്തൊക്കെ നല്ല പഞ്ഞിക്കെട്ട് പോലെ ഇരിക്കും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ശരിക്കും ഒരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റും ആണ് കറി കൂട്ടി കഴിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് മുറിക്കുന്നത് നേരത്തെ കാണിച്ചില്ല അപ്പം ഇതാണ് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ളൊരു ഇത് അകത്തൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആ